السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد في المصدق الحديث كتاب الله خير الهدي دون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لا بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uh, I am very happy to be with my uh, brothers and sisters uh, in this country uh, Alhamdulillah all praise to Allah subhanahu wa ta'ala uh, I don't like to take long time in the introduction and I like to start the subject which is uh, related to the main still in the community as the body we have the organs and inside the organs we have tissues and every tissue has a lot of cells so without the cells you don't have a tissue without tissues we don't you don't have the organs without the organs we don't have a human being I'm talking something about medicine because I graduate from medicine <laughs> So, what is the cell of the community or of the society? The family. If we have a healthy family, then we will have a healthy community and society. But a sick family, it means a sick and diseased community. สวัสดีครับผมยินดีทําครับสําหรับหน้าที่แปลในวันนี้นะครับกับน้องชารีอีกคนนึงนะครับก็เอ่อก่อนอื่นนะครับเชคก็บอกว่าเชคยินดีม
So the point is not only that, Wallahi, I am the man, I am superior, my wife should obey me. And I don't have any duties toward my wife. And also the opposite. The woman cannot say, Wallahi, I am his responsibility. He has to take care and he has to do everything. And I should sit at home, take risk and enjoy the life. You have rights and he has rights. You have duties and also she has uh, duties. So, the husband and wife should know what are the rights and duties. And of course in this lecture I will not talk about the rights and duties. Okay. ก่อนที่เชคจะไปพูดถึงเรื่องที่นบีปฏิบัติในครอบครัวนะครับเชคจะขอพูดถึงหลักการสําคัญในการในการใช้ชีวิตกับครอบครัวก่อนหลักการแรกที่เชคนําเสนอก็คือว่าเชคบอกว่าในครอบครัวเราเนี่ยมีทั้งหน้าที่แล้วก็เอ่อมีมีคือทั้งสามีและภรรยาเนี่ยมีหน้าที่ของกันและกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือจะบอกถ้าภรรยาจะบอกว่าฉันรอให้สามีทําหน้าที่เลี้ยงดูฉันอย่างเดียวโดยที่คิดว่าตัวเองไม่มีหน้าที่จะต้องดูแลสามีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหลักการสําคัญของครอบครัวก็คือว่าภรรยาและสามีต่างก็มีหน้าที่ซึ่งกันและกันและภรรยาและสามีเนี่ยต้องคุยกันในหน้าที่นี้ว่าจะแบ่งสันกันอย่างไรให้ลงตัวที่สุดครับ Allah says in the Quran, Subhanahu wa Taala. Allah says, "Wassulhu khair, wassulhu khair. Settlement is good." Three. We should understand what is the, the what is the meaning of this term of sulh in Islam generally. Sulh means there should be a compromise from one side or from both sides. For example. If I have something between between me and uh, Abu Shahid, brother Ali, Arif. For example, I gave him a loan. Uh, let's say ten thousand. But he should give me today. And today I ask, I call him. Where is my money? He said, Wait, I don't have money now. Then I said, No, but you promised that you will give me on. Uh, Wednesday, 10th of July. You are lying. You are not fulfilling your promise. So I start. I to fight. I start to fight. It is my right to ask for my money. But there is something called sulh. What means sulh? Settlement. To find a solution, to compromise. Then a third brother comes. Then he asks, "What is your problem?" I will tell. Wallahi, I, 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 I gave him ten thousand, and he is not getting, giving me my money back. Then he told Abu Shahid, "Where is the money of Sheikh Ahmed?" He said, "I don't have money now. I do, or I don't have ten thousand." He said, "How much do you have?" He said, "I have seven thousand." Then he comes and tell me, "Is it okay? You take seven thousand?" Then I say. It's okay. I take seven thousand. So now, my right is how much? Ten thousand. But now I am accepting seven thousand. This is called sulh settlement. I compromise my right to solve the problem. So Allah Subhanahu wa Taala said in the Quran, "Was sulh khair?" To accept. The compromising to accept the settlement. This is good for you. So this is very important in your life, in the marital life. You have something with your husband. You have something with your wife, with your spouse. Babe, then how can I solve this problem? Don't try to deal with your wife or your husband. I mean, with your spouse as a company. No. It is written in the contract. You told me. You promised me. You have to do this. If you are a person to deal with your spouse in this way, then the life will not be nice. It will not be easy. 
try to deal with your spouse and the way of Rasulullah I wish inshallah later so what is the rule compromise your right for your spouse to make the life easier to make your life smooth this is from Allah subhanahu wa ta'ala and don't forget that you will get the reward from Allah subhanahu wa ta'ala ครับเนี่ยเป็นเรื่องของเอ่อโซนนะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือการปณิปนอมนะครับก็คือเช็คบอกว่าในชีวิตคู่เนี่ยนะครับเราก
he was very kind and soft with his wife. He was helping his wife, alayhi salatu wa in cooking, cleaning, different things. So this is the main guf, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ And live with your spouse with kindness. Ma'roof. Khoa di saam, na khab. Chek bok wa, kan mi, kan yu, na khab khua, na khab, lao tong tham di, ระหว่างกันระหว่างสามีและภรรยานะครับแล้วก็ในบรรดาสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมีอยู่หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือว่าอัลลอฮ์ได้สร้างให้ทุกคนเนี่ยมีคู่ครองเหมือนที่อัลลอฮ์ได้สร้างอาดัมกับฮาวาแล้วเช็คตั้งถามว่าเออทําไมอัลลอฮ์ต้องสร้างอาดัมกับฮาวาขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาคู่ครองคู่นั้นจะได้มีความสุขจะได้ค้นหาความสุขนะครับแล้วก็เช็คได้ทิ้งท้ายว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราต้องพยายามเอาความยุ่งยากความความยุ่งยากที่เราใช้ชีวิตปกติสมมติเราเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยเราต้องต่อสู้กับใครหลายๆคนที่พยายามทําให้ธุรกิจเราเดินหน้าต่อไปได้แต่พอเรากลับมาบ้านอะไรเงี้ยทิ้งความเครียดเหล่านั้นไว้ที่ทํางานแล้วก็ปฏิบัติต่อภรรยาหรือภรรยาปฏิบัติต่อสามีด้วยความนุ่มนวลและความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ Number four, very important, very nice rule. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Hadith, authentic hadith, la yafrak mu'min mu'mina in kariha minha khuluqan wadiya minha akhar." The the believer should not hate his wife, believing wife. If he hates something. He will be pleased with different things. Okay, what is the meaning of this hadith? As if the Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling us, don't see from one corner. You have to take your wife and also the husband as a whole. For example, if your wife. Doesn't know how to cook. She doesn't know how to. She doesn't know how to prepare breakfast. She doesn't know how to prepare lunch, dinner. She she knows zero in the kitchen. This is good or bad. Good or bad. Bad. We agree. I think both men and women, all of us agree. As a husband, don't hate your wife because she doesn't know how to cook. The Prophet ﷺ is telling you you have to find something else good. For example, she doesn't know how to cook anything, but Masha Allah, she is hafid of Quran. She memorizes Quran, and she prays Qiyam al-Layl. She prays Tahajjud. She prays at night, and. Masha Allah, she is very smart and very clever and well experienced in taking care of children. She knows how to teach them, how to clean them. She is very kind with my, with my parents. So, if you check the, if you calculate the grades, you'll find nine out of ten, ninety percent. Where? From where she lost the ten percent because she does not have to cook. So where is the problem? If you focus on the ten percent and you forget the ninety percent, and also the opposite side, the husband. For example, your husband shouting all the day. When he returns home, he's shouting. If you are okay, if you are perfect, he's shouting. If he finds nothing, he will shout the the wall. He will shout the table. He's crazy in shout in shouting. Okay, so this is bad. Do you agree? It's very bad to shout because this is like the donkey. The voice, very high, loud voice. But if you come that, mashallah, he's working very hard. He's earning money. He's bring the food, the things. He is defending his family. He is jealous toward his family. 
he's kind to the parents of the wife so now we tell the wife please don't focus on the, this bad point you should remember the 10 or 20 or 1000 good points so this is the meaning of the hadith the Prophet ﷺ wants to to give you an overall view so be careful don't focus on the bad point you have to look overall of course this will not only at home this is for the whole of your life so if you like to live peacefully with your spouse think about the good points immediately ก็คือในเรื่องของคนเนี่ยเชื่อว่าสําคัญมากก็คือในเรื่องของเอ่ออยากเกลียดชีวิตคู่เนี่ยเกลียดเอ่อคู่สามีภรรยาของเรานะคร
This is normal. Of course, we should not be ha happy because we have problems. Hey, we have problems. No. But we have to accept and to have to we have to deal with these problems according to the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And one of the main points is the fear of Allah, taqwa Allah. If you have the fear of Allah, you will not lie. If you have the fear of Allah, you will not oppress your spouse. If you have the fear of Allah, you will not abuse, you will not insult, you will not curse. Sometimes in the court, the, for example, the woman goes to the court and she tells the judge, he's not spending any money. The judge will ask, where is your witness? She will bring the brother, she will bring maybe the father, she will bring the uncle, she will bring any one of her cousins. I have 10 witnesses. Yes, we witness that the husband spends nothing. He's very stingy. Okay, where is the fear of Allah? Where is taqwa Allah? No fear of Allah. So we need the fear of Allah. Yes, maybe you have a problem with your spouse and you go to the court or you go to the sheikh and the masjid. You go to the judge. But if there is fear of Allah, Allah says, فَيُسَاكُمْ معروف أو تَسْرِيحُمْ بِحْسَانِ If you cannot live with your spouse, خلاص. Leave your spouse in a peaceful way. In a peaceful way. ตอนนี้เราอยู่ข้อที่5แล้วนะครับข้อที่5คือหลักการที่สําคัญที่ระบุไว้ในสุรอัลบากรอห์อายะหลังจาก200กว่านะครับก็คือการยำเกรงต่อพระเจ้าโดยสรุปนะครับเชคบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีปัญหาแม้กระทั่งท่านนาบีเองเชคยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีออกไปอยู่ที่มัสยิดเป็นเวลา29วันเพราะท่านอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะมีปัญหากับภรรยานะครับท่านก็เลยไปอยู่ในมัสยิดแต่แต่พอยสําคัญประเด็นสําคัญก็คือว่าเชคจำลองจะบอกว่าทุกคนมีปัญหาแต่การแก้ปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือความยำเกรงต่อเราถ้าหากว่าเรามีความยำเกรงต่อพระเจ้าเนี่ยโดยที่พระเจ้าเห็นทุกการกระทําทุกอนูเนี่ยเราจะไม่พูดโกหกเราจะไม่ทําร้ายภรรยาภรรยาก็จะไม่นินทาสามีหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสามีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าข้อที่ห้าเนี่ยคือว่าเราต้องมีความยำเกรงต่อล้อนะครับไปอามาโอเค good fast good slow ฮะไป number number six ทำไม Allah says in the Quran ولا تنسوا الفضل بينكم Allah says in the Quran سورة البقرة again سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم means don't forget the good days don't forget the favors from you to your spouse or from your spouse to for you ولا تنسوا الفضل بينكم where we can put this Is it okay? Say this side. Say, what are things I will follow up with? So don't forget the good days. Don't forget. So, for example, I am married for 20 years. I am married for 20 years. Alhamdulillah, generally, nice life with my spouse. Then after 20 years, there is a problem. A big problem. So, as if Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, 
don't forget the 20 nice years because of one event or one problem. Because subhanAllah, as a human nature, subhanAllah, we forget the good past history. Not all of them, but usually. So Allah subhanahu wa ta'ala said, don't forget al-fadla baynakum, the good days the, that you... Uh, yeah, yeah, for, for example, if you started your life with your wife, okay, and you were poor, you were searching for a job, and your wife was patient with you, then you start to build up yourself. You, you were working two shifts, day and night, then alhamdulillah you got a good job, and your wife w was patient with you, and then uh, you found a, a better job, then you, you started your master degree, your PhD, then after 20 years, now you are a famous man, a rich man, alhamdulillah. So if there is a problem, don't try to forget how, how many times your wife sacrificed with you. She was patient. So don't forget this point. And also, maybe the wife is sick and the husband is taking care. She's traveling from one country to another country or from one hospital to another hospital. And he was not sleeping good, uh, good hours, enough hours at night. Why? Because the wife is sick and he was taking care. So after 20 years, don't forget, I mean, as we are telling the wife, don't forget that your husband did a lot for you. So now you ignore, you neglect, and you forget Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us about the good past history. เอ่อก็คือในประเด็นของการอย่าลืมในเอ่อวันเวลาดีๆที่สามีภรรยาได้เคยมีร่วมกันนะครับก็คือให้ผู้ซึ่งแต่ได้แต่งงานกันมาเอ่อกับสามีกับภรรยาของเชคนะครับ <coughs> คือคือลองนึกดูนะครับว่าบางครอบครัวบางคนเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยเอ่อแม้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับให้มองถึงวันเวลาดีนั้นๆไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ก้าวผ่านวันต่อไปไปด้ว
Then I'm married now. I, my mother found a good wife for me. Now I am married. What is in my mind now? In my mind now, this lady is a religious. She is half of Quran. She is memorizing the full Quran. She is practicing Islam in a good way. So my, expect, my expectation now, she will obey me. Whatever I am saying. She will not make any headache for me. But from the first week of marriage, she said to me, No. Then I am shocked. How come a religious woman told me no? What is this? Yalla, talak, you are divorced, ma'asalam. Go. You are not a good woman. And also maybe the the, the opposite, I, I mean the other side, yani. uh, the, the lady, I mean the sister wants a good practicing brother, Hafid, memorizing Quran, a good reciting, uh, reciter of Quran, uh, fasting Monday, fasting every Thursday, doing Hajj, doing Umrah, giving Da'wah, following the Sunnah beard and in his appearance. Now after marriage, I, uh, he's shouting me or he is uh, saying something bad so now what is the problem then the sister starts to cry and she goes to the parents I want divorce I don't want to live with this husband anymore he's not a good Muslim why okay so where is the problem here the problem here the wrong expectation I expect a person from the paradise. Please don't expect a person without any sin. Don't imagine any person. Can you imagine now a person, anyone from us, from Kuwait, from Thailand, from Egypt, from Saudi, from Mecca? Don't expect a person without sins. Khalas, we don't have prophets now. Yes, Isa alayhi salatu will come at the end. Okay, but now, we don't have prophets. We are not perfect. So please, remove this expectation from your mind. You should expect troubles. Of course, we don't ask Allah, oh Allah, give us troubles, give us problems. No. But we should expect this. And we should be ready. And we should study. What This is what we are doing. We should study. We should be uh, ready how to deal with the problems. So, this is one of the problems that we have wrong expectation. So now, what is the rule? The rule number seven, in this dunya, none of us is perfect. Us. Where is the perfection? In the prophets. Where is the perfection? In the akhirah, in the paradise. In the paradise. But in this worldly life, we don't have any kind of perfection. So my wife has sins, yes. She's happy of Quran, she memorizes Quran, she's praying on time, but she has sins, yes, she has sins. Also my husband, ah, my husband is smoking, ah, this is very bad. Or oh, he's listening to music. Oh, of course, yeah, I should be balanced. Of course, I should not ignore the sin. I should, ha I should know how to deal with the sin. I should work to solve this problem. I should not be happy with this problem. Okay? But the point is, we should be ready, mentally prepared, that my spouse is not perfect. My spouse is not angel. Samrap Khodi Jek, na kap, ben, ben sing ki, sam khan lak ma, na kap, ku che kwa kwa, hai pok rao nye, yu kop kwa ben jing, nye yo kwa ben jing nye, manutu kon nye, ไม่มีมนุษย์คนไหนที่ที่เปรียบเสมือนจุธาเทพที่จุติลงมาบนโลกใบนี้ทำทุกอย่างถูกต้องหรือสำหรับสำหรับมุสลิมก็เป็นนางสวรรค์ที่ที่ทำทุกอย่างสอดคล้องกับกับคำบัญชาของลอสพานตาลานะครับเช็คยกตัวอย่างสามีกับภรรยาก่อนแต่งงานเนี่ยไปบอกแม่ว่าเอ้ยเนี่ยขอสเปคภรรยาประมาณนี้นะครับเป็นฮาฟิส
ทําอาหารเก่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาอีกพอแต่งงานได้อาทิตย์หนึ่งเริ่มรู้สึกว่าฝีมือภรรยาเนี่ยแม่อร่อยอะไรเงี้ยครับก็ก็เราเราเราอยากไปคาดหวังนะครับว่าทุกทุกคนเนี่ยจะจะสามารถทําทุกอย่างตามสิ่งที่อยู่ในหัวเราเราอาศัยอยู่ในสังคมเราไม่ได้อาศัยอยู่ในหัวเราอย่างเดียวนะครับก็แต่สิ่งที่เช็คฝากนะครับแทนที่เราจะคาดหวังกับกับสิ่งที่เพอร์เฟกเนี่ยนะครับสู้เราเอาการเตรียมตัวที่พร้อมจะ,ะเผชิญกับปัญหาเมื่อเราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่เพอร์เฟกแต่เตรียมตัวเตรียมตัวในการพร้อมเผชิญกับปัญหาเนี่ยครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ได้อย่างอย่างทันท่วงทีและและและมีความพิพร้อมนะครับจากโอเค the last rule I mention I like to mention rule number rule number eight ทั้งหมด احتساب الأجر please always remember the reward from Allah سبحانه وتعالى marriage okay is a kind of worship marriage is a kind of worship why I'm saying this because now nowadays uh, especially the this century I mean this generation many of them don't like to get married why marriage is headache I like to live free right you agree <laughs> he's afraid <laughs> so if, now if you ask the the teenagers okay or the the, the brothers in the the college age okay I like to live as a bird I, I, I spend the, the time in the malls I travel with my friends I enjoy the time I sleep anytime I like I wake up anytime I like okay and, and also the same some sisters why should take I did it look my friend he's suffering if he is with us in the restaurant or in the coffee okay all the time his wife called him bring this from the supermarket you are late okay that and also the same thing the sister some of the sisters think that why should I, I get married now I am free but if I have a husband I should take permission from him if I am out he will ask why why you are late no it is not allowed to visit this friend it is not allowed to do this or not okay so there is I am limited a lot of limits in my life why should I live in, a, in this life why I should live in this cage I should live free but this is from shaitan this idea from the shaitan this idea from shaitan marriage is the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa and this is the sunnah of all the prophets before and this is the sunnah of the human being without marriage we will not be here why we are here because my our parents got married and our parents came because the grandparents so this is the chain of life started from Adam so please remember as a rule with this marriage I am fulfilling I am achieving one of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam if I attend the good sunnah if I am attending the, the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as a man the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned you will get the reward even if you put any food in the mouth of your wife or provide the food for your wife you will get the reward every day for example every day or every two days you go to the supermarket okay and you bring the thing you bring milk bread do you know that you are getting the reward from Allah because of getting the, these things from your from the supermarket to your family and the same thing we are thinking that the, the wives if you prepare the food for example if your husband said prepare for example seafood for lunch today if you say inshallah yes you will get hasanat from Allah you will get the reward from Allah if your husband said do this don't do this then you say yes inshallah have it. I will do you listen and you obey you will get the reward from Allah 
the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, it's a great hadith for our sisters. إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. If the wife or if the woman prays the five prayers and she fasts Ramadan and she obeys the husband and she she uh, protects and peace, she doesn't do the haram, she doesn't do adultery. Allah will give this lady the choice to enter from any door of the paradise. How many doors of the paradise? Eight doors. Allah will give this lady the choice. You have the option to enter from any door. And one of the points, if you listen and obey your husband. So always remember this. If I am living with my wife or with my husband, I am obeying my husband, I am making my life, my wife happy, then you are getting reward from Allah subhanahu wa ta'ala. แต่ก็คือการที่ให้เราเนี่ยนึกถึงภาคผลที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับก็คือในชีวิตการแต่งงานเนี่ยครับถือว่าเป็นอิบาดาอย่างหนึ่งถือเป็นการพักดีต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ากับแปลกใจนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่อยากแต่งงานนะครับเพราะว่าคิดว่าการแต่งงานคือการต้องผูกมัดการต้องอติดอยู่ในพันธนาการบางอย่างระหว่างคู่ชีวิตคู่สามีภรรยานะครับหลายคนเนี่ยยังชอบในการมีอิสระในการที่อยากในการที่ไม่ต้องมาตกอยู่ใต้การบังคับของใครนะครับแล้วก็ซึ่งบูมิฮาวาแนวคิดที่ได้พูดไปก่อนอันนี้เนี่ยเป็นเป็นแนวคิดที่มาจากชายตอนเป็นการถูกหลอกลวงจากชายตอนทั้งสิ้นนะครับนะครับแต่สําหรับการแต่งงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นสุนนะเป็นแนวปฏิบัติของท่านนาบีสุลต่านสลัมนะครับแล้วก็ยังถือเป็นแนวปฏิบัติของมนุษย์ก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองที่ได้แต่งงานกันมาหลายหลายนานแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการแต่งงานเนี่ยจะมีฮะดิษที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยได้รับได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์นะครับเพียงสามีภรรยาเนี่ยได้ซื้อของหรือว่าได้ทําอาหารหรือว่าได้เชื่อฟังสามีภรรยาของตัวเองนะครับก็สามารถจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์แล้วด้วยแล้วก็มีฮะดิษสิบทหนึ่งนะครับที่เช็คยกมาก็คือผู้หญิงนะครับที่ละหมาดนะครับแล้วก็ถือศีลอดเชื่อฟังสามเชื่อฟังสามีนะครับแล้วก็ไม่นอกใจสามีเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยจะให้นางเนี่ยครับมีสิทธิ์เลือกประตูสวรรค์นะครับซึ่งมีทั้งแปดบานเนี่ยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นถึงเป็นผลตอบแทนหรือว่าภาพผลที่จะได้รับจากการการแต่งงานนะครับโอเค thank you so it's okay now the rules anything about the rules We go to the other subject. Okay. Now, inshallah, we we'll talk about the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with his wives. Alayhi salatu wassalam. Okay. Uh, I forget to tell you that I have Instagram. Ahmed Al Gumh. A H M A D A L R O M H one nine seven eight. I repeat, I have uh, two Instagrams. One for English and one for Arabic. The English Instagram, A H M A B A L R O M H one nine seven eight. Alhamdulillah. For those uh, brothers and sisters who like to to follow my lectures, because Alhamdulillah every week I have four English lectures. Okay. Now let's start with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number one. The Prophet sallallahu alaihi wasallam understands his wives. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the busy man, the leader of the nation, the Muslim nation, the leader of the salah, he was understanding his wives, and he notes alayhi salatu wasallam even the small and tiny things. The small details he noticed them. Alayhi salatu wasallam. How? Very nice hadith. The uh, Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Aisha radiyallahu taala anha, and maybe you will notice most of the hadith about Aisha or with Aisha radiyallahu taala. 
the Prophet ﷺ said to Aisha, Oh Aisha, I know when you are happy with me or when you are angry with on me. She wondered, what's well, huh? He said, if you use in your oath, La wa Rabbi Muhammad, or by the Lord of Muhammad, then you are pleased with me. But if you say, La wa Rabbi Ibrahim, if you say in your oath, by the Lord of Ibrahim, then you are angry on me. She said, yes, oh, so you are right. By Allah, I don't leave anything except your name. Only I avoid using your name in my own. Okay, so now, what do you notice? We notice that, subhanAllah, the Prophet Sallallahu knows Aisha, if she's angry or happy, if she's pleased with him or not pleased with him, by what she's saying. Okay, so, these brothers and sisters, no need to wait my spouse to say, well, I'm not happy. You can't notice. You should notice. You should know. Your spouse. For example, your spouse is not eating. At the dinner. For, for example, at lunch. You tell your wife, Yalla, come and join, join us at the lunch. She said, no, I, I feel I don't like to eat lunch. Okay. Dinner. Well, I feel I don't like to eat dinner. Khas, you should know that there is something wrong. But your, your wife, not joining you dinner, not joining you tomorrow breakfast, lunch, dinner. So now for three, four days, your wife is not joining you at the meal. And you are not asking? You are a dead man. You should realize that she has a problem. And the same thing. For example, you, if your husband is calling you every day, for example, he's at work from 8 until 5 p.m. So every day, he's calling you twice or three times. Okay, now for two, three, four days, he's not calling you. You should know, you should realize that there is a problem. So please, don't wait your spouse to come to you, well, I'm not happy. You did you this problem or that problem. You should discover this. Don't say, well, I, I don't know the unseen. She should tell me. No, she should not tell you everything. You have to, 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 in a smart way to know. You should be intelligent. Especially the wives. Okay? You should know. I should know my husband. I should understand my husband from his face. This was one of the techniques of Rasulullah He understands his wife, Ali เข้ามาสู่ภาคที่ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีกับอาอิชะท่านนบีบอกว่าท่านนบีแต่พอเวลาเธอพูดว่าโอ้พระเจ้าของอิบราฮิมช่วงนั้นนั่นแหละที่เธอกําลังไม่ดักคาดดาวจากพฤติกรรมจาก body language จากภาษากายภาพที่แสดงระหว่างระหว่างภรรยากับสามีเช็คยกตัวอย่างว่า 
ปกติแล้วภรรยาของเราเนี่ยมาทานข้าวเราทุกวันทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งทานด้วยกันก็มีโอกาสได้คุยกันแต่ภรรยาเริ่มมากินข้าวมาหนึ่งอาทิตย์แล้วในฐานะสามีเนี่ยถ้าเราไม่ถามเนี่ยเราก็เป็นฐานสามีที่แย่หรือว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าภรรยากําลังโกรธเราอยู่เนี่ยก็ก็ไม่รู้นะว่าเคยอยู่กันมานานแค่ไหนนะครับหรือว่าภรรยาเองนะครับถ้าสามีเคยโทรหาเราทุกวันเคยเคยทํานู่นทํานี่ให้แล้วเราเมื่อช่วงระยะเวลาหนึ่งสามีหยุดทําสิ่งเหล่านั้นนะครับภรรยาและสามีเองอ่ะควรจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างความสัมพันธ์แล้วอะไรเงี้ยครับเต็มจากคุณเอ่อ number two worship Allah subhanahu wa taala together or help each other in worshiping Allah subhanahu wa taala how do you expect a house of Muslim and Muslima not practicing Islam at home then they want the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala the blessings from Allah the peace the tranquility come with the worship of Allah subhanahu wa ta'ala so you should worship Allah and you should encourage each other in worshiping Allah the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned a hadith rahimallah a'bam al-layl wa sallam wa kutiba lah wa ayqab ahla May Allah, may Allah ha, have mercy on a person, on a man who prays at night. Then he wakes up his wife. If she doesn't wake up, he will sprinkle water on the face of his wife to wake up for the prayer. And may Allah have mercy on a woman who prays at night. Then she wakes up her husband. And if he doesn't wake up, she sprinkles the or she sprays the water on his face to wake up for prayer. So the Prophet ﷺ made du'a for you as a man and for you as a woman. If you worship Allah and you tell your wife or your spouse to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So this is very important. That worship to be near to Allah subhanahu wa ta'ala. We should worship Allah subhanahu wa ta'ala. We should follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We should obey Allah with my spouse, with my husband, with my wife. We should encourage each other in worshiping Allah subhanahu wa ta'ala to get the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And also, I should be happy if I see my spouse is worshiping Allah. For example, don't get angry or don't get upset if my spouse is worshiping Allah. How? For example, your husband is engaged in da'wah. He runs a center for da'wah. So he is working in the morning. He has his own job. For example, he is working as a doctor, as an engineer, as a, a teacher. And he comes home 3 p.m. Then 5 p.m. or 6 p.m. he goes to the Islamic center. So please, as a wife, try to help him. I know this is time consuming to work in a center. And maybe the, he's not earning money. Maybe he's spending money. He's paying money for this center. So, yes, I agree. This is not easy. So as a wife, try your best to help him. To support him. How? How you support him? Maybe he needs money, you give him from your money. Maybe you have children and you need to teach your children for the school. Okay? So you are teaching the children alone. So try to spend more effort to teach the children. Okay? Why? Because your husband in da'wah, he's doing something great. Okay, if this is an, an acceptable level, because why I'm saying this? Because sometimes it is not acceptable. How it is not acceptable? Maybe my husband, I mean the, for the sister, maybe she says, well, okay, my husband is traveling every week. Every weekend he's traveling. Okay, maybe this is not acceptable. So, uh, as I said, if it is 
uh, reasonable, if it is acceptable. But for example, if the husband is traveling every weekend, okay, and the wife doesn't have a maid, and she has five kids, one year old, three years old, seven years old, 15 years old, okay, oh, she will go crazy. She will go crazy. She cannot, uh, do you know, do you think that she can manage five kids? Okay, most of the time difficult. Most of the time is difficult. Okay, so I'm saying, if it is okay, how it is okay. And maybe, yes, I have five kids, I mean, for the wife. She has wife kids. Okay, but alhamdulillah, she has maid. Or maybe she has two maids. And also my, my mother, she's helping me. Okay, then, okay. She can do this. She can do this. And Allah will give her the reward that she is supporting the husband. Okay. She's supporting the husband and the da'wah. And also, inshallah, she will get she will get the reward of da'wah because she's supporting and she's giving the opportunity to the husband to do da'wah. And also the same thing we are telling the husband. For example, maybe your wife, or maybe my wife, She's in, engaged in da'wah. She's working at Islamic Center. And she's teaching Quran for the girls. She's teaching uh, fiqh. She's teaching... I mean, she's engaged in the da'wah. So, she's working from 4 p.m. until 10 p.m. Okay, from 4 p.m. until 10 p.m. Who will take care about the children? Me as a husband. No, but this is her job. Okay, I know this is her job. But she's doing something great. So you can't stay with your children. Can you stay with your children? Can you bring a maid? Can you take your children to the parents? Can you do something? Yes, I can. I'll do it. And give the chance for your wife to do da'wah. And of course, yeah, of course not. Maybe not every night. Not every week. There should be time for the children, for the husband. Okay? Yeah, I mean, please don't try to make the husband equally to the wife. Maybe the husband do the, does this every day. Okay. But this is not acceptable for the wife every day. Yeah, and every night or every, sorry, every day the wife is going outside from 4 p.m. until 10 p.m. every day. Okay. Yani, maybe this is acceptable if the if your wife is old, maybe you are a grandfather, she's a grandmother. She has nothing to do. Okay? And maybe you sleep early as a husband. Okay, you sleep Isha immediately after Isha prayer. Okay, she can't go every day. But for example, if you are a young sister, you are thirty five and you have three, four children, and every night every day you are outside, generally generally this is not acceptable. Okay, but if you can, for example, she's going three days a week, four days a week. Okay? Especially, especially, you are here in a non-Muslim country. Okay, yani, okay, for example, in Kuwait, a Muslim country, there are a lot of centers, alhamdulillah, many die. But for example, if you are a non-Muslim country and you are a minority, and your wife, the only lady in the village who knows Quran, or there are only few ladies. So now you wife is very important for the Muslim community. Okay? So try to compromise your right for the benefit of the community, Muslim community. อ่าสามีภรรยาเนี่ยควรจะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องของการทําอิบาดาห์ต่อ <coughs> เอ่อจําเริญนะครับถ้าหากเนี่ยในครอบครัวในครอบครัวไหนนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนกันในเรื่องของการทําความดีในครอบครัวนะครับแล้วก็อีกประ
เราเราควรจะมีความยินดีแล้วก็มีความสุขกับการที่สามีหรือภรรยาของเรานะครับได้ทําความดีนะครับเช่นถ้าถือว่าสามีนะครับได้ใช้จ่ายว่าใช้เวลาในการสนกอหรือว่าบริจาคให้กับศูนย์อิสลามศูนย์การอิสลามหรือว่าในการงานดาวาต่างๆเนี่ยครับคนที่แน่นอนครับต้องใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวมากพอสมควรนะครับถึงแม้ภรรยาอาจจะไม่พอใจแต่เราก็ต้องเต็มใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เขาทํานะครับแล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยในสาภรรยาเราก็อาจจะสามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องของทรัพย์สินนะครับสามีอาจจะไม่มีทรัพย์สินมากแต่เราอาจจะมีทรัพย์สินแล้วก็อา,อาจจะช่วยเหลือในทางจิตใจนะครับก็คือให้กําลังใจสามีของเรานะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สามีทําอาจจะเป็นงานดาวะแล้วแน่นอนว่าผลบุญที่เราจะได้รับตอบแทนนั้นก็คือผลบุญจากงานดาวะของสามีเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็แต่ถ้าในทางกลับกันเนี่ยถ้าสามีของเราเนี่ยใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเวลาไปกับงานการเที่ยวการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสรุสร่ายนะครับก็เนี่ยแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับในทางกับการนะครับถ้าถ้าภรรยาเนี่ยนะครับมีความสามารถมีความรู้ศาสนาแล้วก็ต้องไปสอนศาสนาเนี่ยเช่นสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าภรรยาก็ต้องอไม่มีเวลาส่วนตัวให้กับสามีเช่นเดียวกันนะครับแต่คนเป็นสามีก็ต้องเข้าใจนะครับต้องปฏิปนอมว่าสิ่งที่ภรรยาทํานั้นก็เพื่อศาสนาของล้อเพื่อการสอนศาสนาเพื่อการดาวะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะครับต้องชั่งน้ําหนักดีๆนะครับเช่นชั่งน้ำหนักก็คือทั้งทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตของการส่งเสริมในเรื่องของศาสนานะครับถ้าถือว่าคุณลุงคุณป้าแก่ๆนะครับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่มีภาระมากนะครับอาจจะไม่มีลูกหลานต้องดูแลก็โอเคที่จะสอนศาสนาสี่สี่โมงถึงสี่ทุ่มใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคู่คู่สามีภรรยาคู่หมายปามันอาจจะอายุวัยหนุ่มสาวนะครับแต่งงานมีลูกต้องดูแลสี่ห้าคนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าต้องไปสอนศาสนาสี่โมงถึงสี่ทุ่มก็อาจจะมีเวลาให้ลูกแล้วก็ครอบครัวได้ทั้งมวลทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องเอ่อพิจารณาถึงเอ่อความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็การส่งเสริมศาสนาซึ่งกันและกันครับดูไอฮับสุดที่มันนะซะเฮ้ยเดี๋ยวฮับทุนคุตลี Uh, next point is ibadat uh, muharramat. Remove anything haram from your house. This was one of the points of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He doesn't allow the haram because we sometimes people complain. Why we are why we are fighting? Every day I'm fighting with my husband. Every day I'm fighting with my wife. Every day we are fighting with our children. Why? Well, well, maybe the reason is you have haram, you have sins at home. You have music, you have pictures, you have uh, backbiting. So the Prophet sallallahu one of the points, he yes, he was very kind with his wives, Ali sallallahu alaihi wasallam. But if he comes to the point of haram of the sins, he is very strict, Ali sallallahu alaihi wasallam. For example, you know, as jealousy between the among the women, uh, one of the wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said about Safiya. Safiya, uh, uh, do you know the wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisha, Hafsa, Sauda, and one of them Safiya. Safiya bint Huyay bin Akhtab. Safiya bint Huyay bin Akhtab. She was from the Jews. She was a Jewish lady, but Alhamdulillah, she accepted Islam. The Prophet Sallam married her. Safiya. So one of the also Subhanallah, she was short. She was short. Rabbi Allah Taala. So one of the wives of Rasulullah Sallam said, "Well, what is that?" What is the advantage of Safiya? Why why you love Safiya? Why why do why do you like Safiya? Yeah, she she is short. She is short. So she was making fun that she was short. Then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did not allow this. Why? Because this is backbiting. This backbiting. This is riba backbiting. 
So the Prophet said to Aisha, radiallahu ta'ala anha, because Aisha, she said, uh, I think Aisha, radiallahu ta'ala said, he said, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَ لَوْ مُزِدَتُ الْبَحْلَ مَزِدَتْ He said, oh, Aisha, you said a word, very dangerous. Backbiting, because it is a major sin, backbiting. If we put this word in the sea, it will mix the sea. Yes, she said only one word, Safiya. Safiya is short. Okay. So the Prophet ﷺ did not allow this sin in his house. And when she said this, he stopped this. And also another day, the Prophet ﷺ was, uh, he was going to enter the house. The Prophet ﷺ did not enter the house. He stood outside. Why? Aisha said, Oh Rasulullah, why, why you are not entering my house? Astaghfirullah, I ask forgiveness from Allah. What is happening? The Prophet ﷺ saw a curtain with pictures. And the Prophet ﷺ did not enter. Then Aisha turned this curtain into pieces and she made some pillows, some cushions from this curtain. Of course, this curtain was the pictures not of trees, pictures of living things. Uh, I mean, yani, uh, birds, maybe animals. This is not allowed in Islam. You, you make the photo of, for example, a cat, a bird, a pigeon, a tiger, and you put this curtain. Well, right, it looks nice, mashallah. This is not allowed in Islam. Haram. The Prophet did not enter the house. So, what is the technique here? Or how was the Prophet dealing with his wife? Very kind. But if we come to the haram, haram, haram is haram. So please, brothers, please sisters, if there is something haram, stop. Don't do it. Do everything for your wife. But if it is haram, don't do it. Do everything for your husband, but if it is haram, don't do it. Nowadays, uh, I don't know if you have this in Thailand, but now it is common in Kuwait. The plastic surgery. Ooh, this is a... Is it common also here? Huh? Alhamdulillah, alhamdulillah. But the problem in Kuwait is the Muslim community. They... Uh, many, I will not say all of them, but many women, they do the plastic surgery, and which is uh, haram, what, what is, which is not allowed in some issues. Of course, not everything. I mean, there are details, but I talk about the haram plastic surgery. Okay? You ask this sister, why you are doing the plastic surgery? This is haram. What to do? Because my husband asked me to do this. Okay, but your husband asking you something haram. This is haram. Yes, because uh, if I don't do this, my husband will, he will travel to different countries. He will go with a girlfriend. It's not allowed. Don't do the haram. Because you think that I will stop the haram because, because of this haram. Don't accept this. You should remind him the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Or the wife asked the husband, uh, buy a car, buy a new car. I don't have money. You can't take interest from the bank. This is riba, this is haram. No, you have to take a car. We need a car and this is, this is, this. okay. So after, maybe after a few days or after a few weeks, the husband takes the riba. Because of what? Because of the wife. We should not accept this. We should not. Like the previous point, we said we should encourage encourage each other to do the halal, sorry, to worship Allah. And the next point, we should not help each other to do the haram. So please, brothers, sisters, if the point is about sin, don't do it. And don't ask your spouse to do it. ประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นเอ่อ
ที่ต่อเนื่องมาจากอันอันที่2ครับอันที่2คือส่งเสริมการทําความดีนะครับอันที่สอันที่อันอันที่3อันอันถัดมาเนี่ยครับเป็นการข้ามปรามหรือว่าพยายามหลีกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามของศาสนานะครับแล้วก็เช็คบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามศาสนาเนี่ยหากมีอยู่ในบ้านเราหรือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นต้นตอหรือสาเหตุของการของปัญหาในชีวิตคู่อีกประการหนึ่งนะครับแล้วก็เช็คได้ยกตัวอย่างสิ่งที่นบีได้ปฏิบัติในครอบครัวเช็คบอกว่าเมื่อเมื่อเป็นเรื่องที่ฮารอมหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาเนี่ยท่านนาบีจะเข้มงวดมากถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะสิ่งที่สามารถปฏิบัตินอมได้ท่านท่านก็จะสามารถปฏิบัตินอมแต่ว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมแล้วเนี่ยนบีก็จะห้ามหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีตัวอย่างเช่นนะครับประการแรกนะครับมีท่านนบีเนี่ยมีภรรยาหลายหลายท่านใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือท่านหญิงโซฟียโดยท่านหญิงโซฟียเนี่ยรูปร่างลักษณะทางกายภาพของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากนะักแล้วภรรยาท่านอื่นๆของท่านนบีเนี่ยก็ถามท่านนบีว่าท่านชอบประมาณปปผมจะแปลผมไม่แน่ใจว่าในในตัวบทเป็นยังไงนะครับผมจะแปลคร่าวๆว่าท่านชอบคนแบบนี้ได้อย่างไรคนแบบนี้มีดีอะไรอะไรประมาณนี้ครับแล้วท่านนาบีก็ก็กล่าวกับภรรยาท่านนั้นว่าท่านได้กล่าวสิ่งที่ร้ายแรงสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกมาหากนําคําพูดของท่านเนี่ยไปจุ่มลงไปทะเลมันอาจจะทําให้ทะเลเนี่ยเน่าก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่สองนะครับเ,เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยู่ในบ้านอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทางด้านอันนี้เมื่อกี้อาจจะเป็นเรื่องของอระหว่างบุคคลใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของบ้านก็คือว่าท่านนาบีเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปหาท่านท่านหญิงไอชาแต่ว่าท่านนาบีเนี่ยไม่ยอมที่จะเข้าไปข้างในท่านหญิงไอชาว่าถามว่าทําไมท่านถึงไม่เข้ามาในบ้านฉันแต่สุดท้ายก็มันมีผ้าม่านที่มีรูปของสิ่งมีชีวิตอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะ่ะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามท่านหญิงไอชาก็เลยนําผ้าม่านนั้นลงมาก็นำผ้าม่านนั้นอะไปทําอย่างอื่นคือไปทําหมอหรือไปทําที่รองนั่งอะไรประมาณนี้ครับคูชั่นที่ที่เชคบอกนะครับแล้วเชคก็ได้แชร์สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเชคก็คือประเทศคูเวตคือการส่งเสริมการทําสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นที่แพร่หลายคือการทําศัลยกรรมเพื่อความสวยงามหรือว่าเชคกรณีอาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราอะไรเงี้ยครับในกรณีที่ว่าเฮ้ยบ้านเราอาจจะอยู่ไกลจากที่ทํางานหรือว่าบ้านเราอาจจะยังไม่มีรถยนต์ขับแต่ว่าเราไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อรถยนต์เป็นเงินสดทําให้เราถูกบีบเพื่อที่จะไปกู้เงินที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่อาจก่อปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือสามีภรรยาครับโอเคจ้ะ the last point ชาร์ลอ the life at home should not be as ย uh, don't deal with your spouse in a machine way I live with my husband okay or I live with my wife for example after work I come home uh, okay what is the lunch Okay, yeah. Eat, we eat the lunch. After we finish the lunch, okay, yeah. Let's teach the children. After I finish teaching the children, okay. What do you need for the house? Any problem with the house? The AC is working. The car or the electricity. Uh, so all the talk and chatting with your wife or with your spouse only about the duties. There is no any kind of uh, a relax speech. The Prophet sallallahu alaihi wasallam listened to Aisha radiyallahu taala anha a long hadith, a long story. There is a story called Hadith Um Zab. Okay. Uh, the scholars mention Bukhari, this Hadith in Bukhari, and also in Muslim. The, the the hadith in Bukhari. The Bukhari put a title for this hadith, "Bab al Samar Ma Al Nisa." Bukhari said this chapter, 
the chapter of summer. What's new summer? To talk after Isha. To talk, to chat after Isha. Prayer. Because the Sunnah, you sleep after Isha. The Sunnah, you pray Isha, then you sleep. This is the Sunnah. This is better. But there is nothing necessary. But also, the Prophet used to stay with his wife or with his wives after Isha for chatting, to talk. Which kind of talking? The duties? No, no. Not the duty. Talk about something nice. Make your ha wife happy. Make your sp husband happy. Make your wife smile. Talk something about something to enjoy your life, to relax. Don't mention, for, uh, don't mention the crimes. For example, after Isha prayer, you go home and you, the children, alhamdulillah, the children are sleeping and you start talk about your, with your wife about what? Did not you see in the newspaper there was a, an uh, earthquake in, uh, I think yesterday or the day before in Iran. And uh, you mention a crime in this city and the fire in that city. All what you mention, very bad news. Please, go on to sleep. If you are telling the bad news, go on to sleep. Mention something funny. Of course, don't lie. Don't lie, but mention something funny. Like this hadith, I mean, what is mentioned in Bukhari and Muslim. Aisha mentioned 11 women. The story of 11 women, how they were dealing with the husband, or the husband were dealing with the wives. Maybe you will sit with your wife and you mention something when you were young, or even the school. Okay, but be careful. Be careful. If you are sitting with your wife or you are sitting with your husband, don't mention wrong points you used to do. For example, don't mention that, Wallahi, when I was uh, in the college, I had uh, a girlfriend and you start to talk about this girlfriend or uh, uh, this is the, your wife said well I, I had a uh, boyfriend or I have seven boyfriends please don't mention your sins Allah Allah one of the names of Allah as sitir one of the names of Allah as sitir what is the name of sitir he likes to cover forget your sin if Allah hide your sin don't uncover your sin cross your sin covered so be careful because Allah you like to enjoy the time you mention your sins you mention your mistakes no, don't mention your mistakes mention the okay funny things but not the haram things okay so please brothers sisters Daib, when you sit with your husband okay try to take relax maybe you go outside with your husband or maybe not our outside at home and you start to talk something funny make as I said makes you smile and relax ครับครับไปครับก็ประเด็นที่สี่นะครับว่าเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือการที่พยายามทํามันจะกาดในบ้านนะครับให้มีความผ่อนคลายนะครับให้มีความ
เอ่อเราไปมีแฟนมาเราไปทํานู่นทํานี่มานะครับเพราะคุณสมบัติหนึ่งของร้อนเนี่ยสีฟัดหนึ่งของร้อนคือเราเนี่ยเป็นผู้ที่ปกปิดเอ่อความชั่วความเอ่อความผิดบาปของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราอย่านําเรื่องที่เป็นเรื่องความความผิดบาปของเราเนี่ยมาเปิดเผยกับสามีภรรยานะครับก็พยายามพูดพูดแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องที่จะทําให้สามีภรรยาของเราเนี่ยมีความสุขนะครับตลอดเวลาครับท่านฟินิชไอฮับอัพทูไนน์หรือไลท์เทสโอเคสวัสดีดูไลท์จะคุยต่อหรือไอเทคยูเกตบอร์บอร์ดฮะไอเทคอัพทูนิสมูบีอ่าอ่าคำถามและคำตอบหลังจากนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกท่านนะครับได้เขียนคําถามหรือถ้าสะดวกถามสดก็ได้นะครับเรามีเรามีไม้ให้ก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมกับชาลีจะช่วยเก็บคําถามแล้วก็รวบรวมเขียนเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยแปลให้เช็คอีกทีหนึ่งครับ They will write questions and some of them may may want to ask directly ถามคําถามสดก็ถามเป็นภาษาไทยได้นะครับ Okay so Jazakumullah khair thank you very much listen to me one hour, one and a half hours this is great from you to take from your time Jazakumullah khair Thank you for your patience, Yani. ก็เชคก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังเชคมาเป็นเวลาชั่วโมงกว่าหรือแบบเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ตั้งใจฟังอ๋อโอเค we got the questions from from people who were watching from Facebook live it was written in in English so it, it is easy for me ถามว่ามีคําถามไหมครับถ้าถ้าถ้าไม่มีคําถามเราจะขอข้ามไปถามคําถามจาก Facebook live ก่อนหรือถ้าเราจะให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ในห้องนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถามคําถามนี้นะครับโอเค the question is uh, if we found that our partner has a bad behavior how can we help them to change for example we always complain about children and he was not always happy when he was home wait I think this is for my sister I think so แปลภาษาไทยด้วยใช่ไหมครับโอเค I'll translate the question into เขาคำถามจากทางบ้านนะครับเขาถามว่าถ้าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่เอ่อไม่ค่อยดีเช่นเช่นชอบบ่นเรื่องลูกชอบพลอยลาอยู่บ้านก็มีลักษณะที่กระวนกระวายไม่ไม่ดูเหมือนว่าไม่มีความสุขตอนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคำถามก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคนคนนั้นยังไงเต้ Good question. Uh, please, brothers and sisters, we should we should think that uh, sorry, not we should think. We should try and work our best uh, to have better life. Talking, complaining, blaming the other side is very easy. It is very easy now. I blame you. And I criticize. I can't write a book. And also the same thing. You can't criticize. Well, like the sheikh, this, 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 very easy. But what is difficult to to take an action, or what is important is we have to take an action. So now, the question: How can I change my spouse or my husband because he is complaining all this? First of all, please remember Allah Subhanahu Wa Taala the ayah, the verse in the Quran. Inna Allah la yughayyir ma bi qawmin hatta yughayyir ma bi alfusim. Allah will not change people until they change what is inside themselves. So the change starts from where? From you. The start, the the, the change should start from where? From me. For example, I notice, Wallahi, my wife, she's complaining. She's 
shouting, she is beating the children, she is this, this, she is wasting the money, wasting the food. So I, I called the consultant, please, doctor, help me, how can I change my wife? Please, what about you? Yes, of course, no doubts. There are techniques, okay? You, it helps you to, uh, to change the other people, but the start from you, the start, remember, the start from you, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. And I remember a very nice story. I don't know, well, I'm not sure this story is a, a real story or, or it is not, uh, it is only a symbol, but very nice. I mentioned this. One lady went to one sheikh. Or uh, she called, she, sorry, she called a consultant or a counselor. Please, doctor, my husband, this, 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 this. He's not kind. It is. She stopped to complain. He's not changing. I told him. Then she was thinking that I want to do magic for the husband. Then this sheikh or this doctor or this counselor said, uh, bring a hair from a lion. I want you to bring a hair from a lion. You know, the lion has hair. Bring one hair from the beard or from the head of a lion. Then she, after, maybe after a few days, she brought a hair. Then the sheikh said, okay, mashallah, how you could how could you bring a hair from a lion? She said, I bought the food for the lion. I put what he likes. The lion likes to eat meat. So I put the meat. The second day also I did this. Then I started to, uh, yani, to put my hand on the head of the lion. Then with time, I became a friend of this lion. Then I took a hair from him. Then this sheikh said, now you could bring a hair from a lion. Do you think that your husband is more difficult than this lion? Do the same thing for your husband. Put what he likes. So this sheikh wants to teach this lady the start, the change should start from yourself. But what is the problem? The problem you are sitting like this drinking tea and blaming the other side. So number one, as Allah subhanahu wa ta'ala said, start from yourself. I have to check myself. Okay. Why my my husband is not my why my husband is angry? Why my husband is sh shouting? Okay, maybe I am angry and I am shouting. So I have to check myself. Okay? Number two. Very important also. Always, always, always make dua. Ask Allah subhanahu wa ta'ala. Many times we forget. We forget Allah. We forget the dua. Make dua. In your sujood, at night, when you are making sujood, ask Allah, oh Allah, guide my, guide me. Oh Allah, guide my husband. Oh Allah, guide my wife. Oh Allah, guide my children. Always please, brothers, sisters, remember the dua. Don't say, I will try the dua, please. If you are a person who is going to try the dua, don't try. The dua is not something to try. The dua is something to do. Do dua with certainty. Do dua and be sure Allah will answer your dua. Okay? So this is also very important the dua. Ask Allah subhanahu wa ta'ala. And also, uh, the third point, uh, maybe your husband has a problem. Maybe. Okay. Sometimes the husband has problem. The husband has problem. He's thinking a lot. He has a financial problem. Yes, you have your, uh, you, you, your worry is about the house, okay? And the husband, his worry is outside the house, the financial. Maybe, maybe there is a, a financial crisis in the company. He's thinking, okay, now I am leaving my job. They will fire me from the job. 
That's why he, for the last month he's angry all the time. Yes, because he doesn't know where, from where I can earn the money. So we need patience. We need patience. But also with patience, we need to take an action in a correct way. In a correct way. We still have like uh, two or three questions left and then uh, we have one lady here for the questions and then uh, we uh, Robbie will I like it like it oh we have a time until 940 maybe I am with you if you like stay until Fajr I am with you inshallah we are passing to check that off from time you are her Sami at a มีปัญหาอาจจะหงุดหงิดตอนอยู่ที่บ้านหรือว่าสามีอาจจะบ่นเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเชคก็ตอบมาสองสามสองสามประเด็นนะครับว่าจะทําอย่างไรบ้างอย่างแรกที่สําคัญที่สุดเชคกล่าวไว้ตอนต้นคือแทนที่จะให้ความสําคัญหรือว่าพยายามจับผิดหรือว่ามองแต่ปัญหาให้ตั้งใจว่าหรือว่าให้เน้นกับว่าจะทําชีวิตคู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรนี่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองมันมาจากอายะกุรอานที่บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดนอกจากที่กลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงจากตัวเขาเองคือแทนที่ภรรยาเนี่ยจะประมงเออเนี่ยสามีเปลี่ยนไปนะสามีบ่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ภรรยาต้องกลับมาถามตัวเองว่าเนี่ยฉันได้ทําอะไรให้เกิดให้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสามีไหมอะไรเงี้ยคือเราเราได้ทําผิดอะไรหรือเปล่าที่ทําให้สามีเนี่ยเกิดพฤติกรรมแบบนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าเช็คมีตัวใหญ่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งอันนี้เช็คก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงไหมนะครับคือมีผู้หญิงท่านหนึ่งไปหาเช็คที่บรรยาเช็คบอกว่าไปไปไปขอปรึกษาเช็คบอกเช็คเนี่ยสามีของฉันเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขตอนอยู่ที่บ้านว่าเริ่มมีปัญหาอะไรเงี้ยคือฉันจะทํำยังไงเช็คก็ตอบว่าเออเออเราเราฉันหมดหนทางแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยฉันจะขอทำไสยศาสตร์ทำกุญสายใสสามีได้ไหมให้สามีแบบกลับมารักฉันใหม่อะไรเงี้ยแล้วเชคก็บอกว่าเอางี้ให้ไปเอาขนของสิงโตมาเดี๋ยวจะช่วยอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปหลายวันก็แล้วหลายวันต่อมาก็กลับมาหาเชคอีกกลับมาหาเชคบอกว่าเชคฉันได้เอาขนของสิงโตมาให้ท่านแล้วเชคก็ตกใจก็ต้องตกใจนะครับขนสิงโตเวลาดึงมันมันคงไม่ง่ายนะครับสิงโตให้ให้ใหใหเราให้เรานึกภาพว่าสิงโตเป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะครับไม่ใช่สิงโตที่อยู่ตามตามสวนสัตว์นะครับก็เชคก็บอกว่าแล้วอุ้ยแล้วท่านทํายังไงให้กว่ากว่าจะได้เส้นผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสิงโตชอบกินอาหารใช่ไหมฉันก็เอาอาหารที่มันชอบอะไรเงี้ยสักพักพอมันเชื่องแล้วฉันก็แบบเริ่มเล่นกับมันอะไรเงี้ยสุดท้ายฉันก็เป็นเพื่อนสนิทกับมันไปเลยอะไรเงี้ยครับโอ้เชคบอกว่าเนี่ยถ้าคุณสามารถเอาชนะใจสิงโตได้เนี่ยทําไมคุณจะเอาชนะใจสามีไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีความเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราเองนะครับก็ยังมีอีกสองสองทริปที่เช็คให้นะครับสิ่งแรกคือขอพรจากเราด้วยความศรัทธาที่เต็มเปี่ยมและเชื่อมั่นว่าเราจะตอบรับดุอาเหล่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือการมีชีวิตคู่นะครับอาจจะมีปัญหาคือสามีเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เช็คพูดมาแล้วเราต้องใส่ใจในรายละเอียดคือสามีเนี่ยอาจจะเครียดจากที่ทํางานหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างก็ได้เราต้องพยายามทําความเข้าใจว่าลองไปไถ่ถามว่าเออทำไมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ก็ลองเอาประเด็นเหล่าเนี้ยลองไปแก้ปัญหาดูนะครับ for the next questions yes okay for the next question seems like it's come from uh, our sister uh, the question is When a man say I'm ready to marry, what is the the you know the the sign or what identify that uh, he is ready for the marriage? คำถามครับก็คือเมื่อมีผู้ชายมาบอกแล้วว่าผมเนี่ยพร้อมจะแต่งงานแล้วเนี่ยครับอะไรคือสัญญาณที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมแล้วจริงๆที่จะแต่งงานนะครับ I th- I think the they mean uh, who is the good husband? The the word ready for the man. What what identify that he is ready okay. for the marriage? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man istata' min kumul ba'a fali tazawaj." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The one who can do 
who has al-ba'ah, he should go and do uh, and, uh, and get married. Okay, what's the al-ba'ah? Okay, or generally speaking, the one who can afford the responsibilities of marriage, he can do. He should do marriage. It means the one who can provide the basics for the life. For the marriage, it means I, I am ready, physically ready, and I have accommodation, and I have some money. I am earning some money, which is enough to provide the food, the clothes. Then you are ready. So, for example, if I am a father and I have daughter, a man came wants to marry my daughter, right? Of course, I will ask uh, where, where is your masjid? I ask the Imam of the masjid if he is praying the five prayers. I ask about his religion. This is very important. <coughs> Number two, I ask, are you a student or an employee? Employee? Okay, I am a student. Okay, good. You are a student still in the college. Do you have money? Yes, I have money. From where? Well, my father is spending money. How much? He is giving something enough for me. Okay. Will your father pay money for also for my daughter after marriage? No. Okay, from where? Okay, let's say you will share the money that you have for you and your wife, my daughter. Where do you li will live? Where will you will live? Do you have a place to live? No, I don't have a place to live. Okay, so where you live after marriage? Allah Kareem. The risk from Allah. It's not acceptable. You are not ready. You don't believe in Allah. The, the boy will say, You don't believe in Allah. You don't trust Allah. You should trust Allah. Tawakkul, you should rely on Allah. He will give me a nasih, he will advise me. I mean, yes, we have to work on. We rely. Yes, yes, we should trust Allah Subhanahu Wa Taala. Put your trust in Allah. But also, Allah wants us to see something in front of us. This is my daughter. Yani. she's with me now. I'm taking care. But if she goes with you, who take care? I don't want my my daughter to suffer with you. Okay, she lives with you. You at the house of your father for one month, two months, but later, where? So, if you have something, if you have the basics, I, I should not ask a palace, a very big house for my daughter. I ask something reasonable. The basics. If you don't have the basics, please, don't go for marriage. And also, don't accept. Don't accept uh, a man who doesn't have the basics. Okay? Because many problems come after marriage if, you, if they don't have the basics. Okay? So this is yeah, generally a general answer. Can I ask a little further? Since uh, uh, well, uh, as a young people who just graduated from college, uh, starting a new life at the young age is a bit difficult with the economic situations uh, like having basis like um, a proper home like and proper income for like a uh, husband and wife and thing like that it's it's a very difficult judging from uh, uh, the situation in, in in Thailand so what would be the solutions if there were a couple that would like to get married Okay, you like to translate? โอเคอ่าผมถามต่อไปอีกนิดนึงว่าถ้าในในสถานการณ์บ้านเราเนี่ยคือหลังจากจบมาอายุ 22-23 เนี่ยผู้ชายหรือมุสลิมนี่ต้องต้องแต่งงานอะไรเงี้ยครับอยากจะแต่งงานอะไรเงี้ยครับอะไรจะเป็น 
โซลูชันได้บ้างอะไรจะเป็นทางออกให้เขาเหล่านั้นได้บ้างครับโอเค the the financial problem now is not only here in Thailand it is wise even in Kuwait in the Gulf in the rich country but maybe the ratio is different from one country to another country for example let's come to the same example I have a daughter and he is a student or newly graduated person if he said well I am looking for a job if I if I say okay I can provide you an apartment you can live with my daughter in this apartment then it's okay it's okay if he said he will provide until you find a job okay. but it is my right also as a father also this is the right of the sister to reject and to refuse a person who doesn't have a source of money it is your right but if you accept if I say if I ask my daughter okay my my daughter do you accept uh, do you accept to live with this brother he's a newly graduated or he's a student he's a poor man he doesn't have money if you live with him maybe you will suffer if she said okay I want to live with him I accept him as a poor man it's up to them it's up to them okay I'm not saying it is haram don't accept anyone okay maybe you can help them but it is not please don't come and blame the father and don't blame the daughter because they refuse maybe the man will say okay what can I do I don't have money why they don't accept me as a husband I am praying the five prayers I'm half of Quran I'm memorizing the Quran I yeah I I am doing tahajjud I am fasting every other day they should accept they, they should not accept don't force people don't force people okay I know the situation now it is difficult not like before life is complicated now life is not simple like before okay and maybe uh, they they mention uh, they 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 want me to say to the fathers don't ask a lot of money don't ask a lot of money Mahar, the dowry okay make it simple make life easy for example here in Thailand how much they uh, the, the dowry generally <laughs> huh? how much hundred thousand okay hundred thousand this is the common medium this medium <laughs> or you don't have rule, <laughs> no rule? Okay. yeah for, for, for example if there is something common okay hundred thousand okay? but I can see this is a good boy for my daughter so make it less why hundred thousand make it for example eighty thousand for example but yani simply uh, yani don't make it for example 10000 why because people later maybe the husband himself later after one month or two months if there is any fight with your daughter say i bought you only 10000 it looks bad right? so be reasonable don't oppress the man and also don't oppress your daughter your daughter is a human being you should give the respect to your daughter and also don't make a very high dowry 200 300 thousand this is not business it's not business ขอย้อนไปตอบคำถามคำถามแรกที่ได้ถามไปนะครับก็คือสิ่งที่บงบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีความพร้อมหรือไม่ที่จะแต่งงานนะครับก็คือเชคเนี่ยได้ตอบว่าการที่จะดูว่าผู้ชายพร้อมหรือไม่ที่จะแต่งงานเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยสามารถจะมีปัจจัยยังชีพพื้นฐานได้หรือไม่นะครับก็คือประกอบด้วยอขอแบ่งเวลาแบบสามสิ่งแล้วกันนะครับก็คือหนึ่งคือร่างกายก็คือร่างกายของเราพร้อมไหมที่จะแต่งงานนะครับก็คือมีความพร้อมด้านร่างกายนั่นเองแล้วก็ส่วนที่สองก็คือมีที่พัก
มีบ้านไหมนะครับที่จะสามารถมีครอบครัวได้แล้วก็ส่วนที่สามก็คือมีเงินนะครับมีเงินทองสามารถที่จะเสื้ออาหารซื้อของมาเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับในฐานะที่เหมือนเช็คเนี่ยเป็นพ่อใช่ไหมเป็นพ่อคนก็มีลูกสาวเนี่ยก็ถ้าเลือกผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นลูกเอ่อลูกเขยเนี่ยก็ต้องถามเหมือนจะถามว่าถามอิหม่ามว่าเออเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาไปมัสยิดบ้างไหมไปละหมาดบ้างไหมมีศาสนาไหมครับแล้วก็อาจจะถามว่าเออตอนนี้สถานะเป็นยังศึกษาอยู่หรือว่าทํางานแล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเออสามารถจะมีเงินมาดูแลเราไหมเงินที่รายได้ที่มาที่มีอยู่เนี่ยมาจากไหนนะครับอาจจะมาจากถ้าเขาตอบว่าเออมาจากพ่อแม่พ่อแม่ให้มาแล้วถ้าเช็คคำตอบว่าแล้วเงินที่พ่อแม่ให้คุณเนี่ยพ่อแม่คุณเนี่ยจะส่งมาเลี้ยงดูสามลูกสาวของเช็คด้วยไหมถ้าคําตอบว่าคือไม่เนี่ยก็ถือว่าไม่โอเคเหมือนกันที่จะสามารถเอ่อให้ลูกของเขาเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นได้ใช่ไหมครับก็ตลางนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องที่พักเนี่ยเช่นถ้าเช็คถามว่าเออคุณพร้อมไหมที่จะดูแลลูกสาวของฉันเนี่ยแล้วจะให้ลูกสาวลูกสาวฉันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนถ้าที่พักของเขาก็คือแบบเขายังไม่มีที่พักเลยไม่มีแบบก็ไปหาเอาดาบหน้าตะวกันละกันวงหมายวิเลียของล้อเนี่ยมันก็มันก็จากที่ลูกสาวเขาเนี่ยก็ก็ควรจะให้อยู่กับดูแลกับเช็คดีกว่านะครับก็ก็ก็คือนะครับถ้าสรุปข่าวเดี๋ยวสรุปก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยยังไม่พร้อมจริงๆยังไม่มีปัจจัยยังชีพจริงๆนะครับปัจจัยสี่ที่จะไปดูแลคนอื่นได้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปขอผู้หญิงแต่งงานนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะคือถ้าผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลเราได้ไม่สามารถจะมีหาปัจจัยยังชีพต่างๆได้ก็ไม่ควรที่จะตอบรับการแต่งงานของเขาด้วยเช่นกันนะครับส่วนคําถามที่สองครับที่เช็คที่บางเบลทําได้ถามนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่คล้ายกันก็คือในช่วงเวลาเรียนเนี่ยสามารถจะแต่งงานได้ไหมเพราะว่าด้วยปัจจัยยังชีพต่างๆที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับเชคก็ได้ได้ตอบว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับทุกประเทศหลายประเทศนะครับที่อาจจะไม่พร้อมอาจจะประสบปัญหาเช่นเดียวกันก็คือไม่สามารถจะหาเงินได้ทันทีไม่สามารถจะไปสามารถสู่ขอผู้หญิงได้ทันทีนะครับเชคก็ได้ได้ให้แนวทางว่าอย่ามองเรื่องการแต่งงานนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับอย่ามองเป็นเรื่องของบิสเนสให้ให้เป็นเรื่องของการยินยอมของทั้งสองฝ่ายจริงๆนะครับคุณพ่อเนี่ยคนที่เป็นพ่อนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะถามลูกแล้วก็ถ้าลูกเขาโอเคนะครับถึงแม้ผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะเป็นผู้ชายที่มีฐานะยากจนแต่เขามีศาสนาเป็นคนดีนะครับก็ถ้าลูกเขายินยอมก็สามารถจะยอมรับได้ให้มาเป็นลูกเขยนะครับมาแต่งงานกับลูกสาวเขาได้แต่ถ้าในทางกับการถ้าลูกถ้าลูกสาวเขาปฏิเสธหรือว่าคุณคนที่เป็นพ่อเนี่ยเห็นแล้วว่าอาจจะไม่มีความพร้อมมากพอที่สามารถดูแลลูกสาวเขาได้ก็คนที่เป็นพ่อนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ลูกชายเขาแต่งไม่ให้ลูกสาวเขาแต่งงานได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกล่าวโดยสรุปก็คือการแต่งงานเนี่ยพยายามทําทําให้เอ่อไม่ยุ่งยากซับซ้อนทําให้เป็นเรื่องง่ายนะครับไม่เรียกค่าสินสอดที่แบบแพงจนเกินไปนะครับเช่นถือว่าค่าสินสอดตามมาตรฐานก็คือหนึ่งหนึ่งแ0 0บาทแต่ถ้าเห็นแล้วว่าผู้ชายคนนั้นอาจเป็นผู้ชายที่เอ่อเป็นที่ชายที่ดีขยันทำมากินนะครับแล้วก็เอ่อมีอิมานเนี่ยแล้วก็อาจจะสามารถกระดิบมานอมแล้วก็พูดคุยกันได้ให้เหลือแบบสองเอ่อลดมาหน่อยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พยายามอย่ามองให้เป็นเรื่องธุรกิจพยายามให้มองถึงเรื่องความสมัครใจแล้วก็เพราะการแต่งงานเนี่ยท่านนาบีก็ส่งเสริมนะครับให้ให้แต่งงานกันนะครับถ้าสามารถถ้ามีความสามารถมากพอนะครับในที่นี้มีพี่น้องท่านใดที่มีคําถามเพิ่มเติมไหมครับหาครับเชิญใช่ไหมครับ If uh, our wives are working with Allah and uh, is make her is a uh, is make a decision in her responsibility about the uh, husband or and uh, her children is a uh, effect to the quality of life of the children. How can uh, how can we solve this problem between uh, for the take care uh, family 
and working hour because uh, the working hour is the uh, and need also we got uh, nobody to do it uh, this time. ครับก็เอ่อพี่น้องของเรานะครับได้ถามคําถามนึงนะครับOkay, your question now, my wife is working da'wah, but because of da'wah, oh sorry, because of she's working da'wah, there is a problem in the duties at home. She's not doing my rights as a husband. This is your question? Okay. We, as I mentioned, one of the points, we should know what are the rights and what are the duties. And also, uh, I forgot to add, we should know what is compulsory and what is recommended, what is wajib and what is mustahab. The compulsory things should be fulfilled for both spouses. So, in this question about this uh, situation, I am a husband, and my wife is working down, and I have my rights. Because of the da'wah she's working in, she's not doing my rights. Then, the wife now is between two things, the husband or the da'wah. Okay, then we tell the wife, no, please, you have to work in the, uh, the house, hus husband. The priority is for the husband, I mean, generally speaking. The priority is the husband, because there are rights, you have to fulfill your rights toward that husband. If the story, in the, if the picture in this way. But, for example, my wife is working that one, as I mentioned. She's, do, she's going every day, from noon until night. For example, from 2 p.m. until 10 p.m. You see, this is wrong. What she can do, she can go, for example, every two days or every three days, once a week. Or if she likes, if she wants to walk, to go every day, she should minimize the time. For example, from 2 p.m. until 5 p.m. Remember, a sulh settlement, do a settlement between the husband and wife. We tell the husband, is it okay that if, she, if, the wife's, if your wife goes every day for two hours, is it okay with you? If he said yes, this is okay, khalas, alhamdulillah. So she's doing the right of the husband and also she's doing the da'wah. But if the husband said no, I, I cannot I cannot leave my wife to go every day. It is suitable for me to go every three days, twice a week, khalas. The job of the wife is to obey the husband. The job of the wife is to obey the husband. This is number one, of course, after Allah subhanahu wa ta'ala. If she said, but the da'wah is the right of Allah, we have to do da'wah. Sah. If you don't do the da'wah, there are other sisters who will do da'wah. Or for example, you can do, you can do da'wah online. Yeah, mashallah, there, there, is, uh, yeah, and there are some sisters, they teach Quran. They teach Quran class online. So alhamdulillah. And of course, the husband should not stop this. Your wife is giving da'wah online, for example, one hour every day. As a husband, you should not stop this. Because I think, inshallah, this is okay. So, the sisters should know that my job is to obey the husband. My job is to, to obey the husband. Okay, but the husband doesn't like that I join, I join the da'wah. I have a free time. Be patient. Be patient. Your job is to obey the husband. Wallah, my husband is, he is not religious. Give him da'wah. Give da'wah to your husband. Advise him. Advise him. Some some brothers like this. They don't like their, the, the wife to, to join the, the da'wah. Okay. 
So, uh, please, now I tell the sisters, obey the husband. And also I tell the husband, give the chance for your wife to do da'wah. Accept, accept the minimum. Accept the minimum. Especially, especially if you are in, as I said, if you are in a non-Muslim community. Because alhamdulillah, in the Muslim community, I mean in the Muslim countries, alhamdulillah, there are many places. Like for example, in Kuwait, alhamdulillah, the school teach Quran. I mean the governmental school, they teach Quran, alhamdulillah. They teach Islam. In the masjid, TV, alhamdulillah, we have lectures on TV. But here, the need is more. The need is more. ได้ตอบคําถามของบางนะครับเจอพี่น้องของท่านหนึ่งนะครับก็คําถามขอทวนอีกรอบนะครับคําถามก็คือว่าหากหากกิจกรรมการด่าว่าหรือกิจกรรมพิเศษที่ไม่ว่าสามีหรือภรรยาอะไรเงี้ยไปทําแล้วก็กระทบกับภาระหน้าที่ที่สําคัญที่เขาจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวเราจะทํำยังไงบ้างนะครับเช็คได้ตอบประเด็นนี้ผมจับใจความได้2อสิ่งสําคัญหลักๆนะครับประการแรกก็คือว่าเราจะต้องใหเราจะต้องรู้จักการจัดลำดับความสําคัญนั่นก็คือว่าอะไรเป็นสิ่งที่วาจิบหรืออะไรเป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยแนะนําให้ควรทำํำเราให้เราเนี่ยเลือกสิ่งที่สิ่งที่เราจําเป็นหรือศาสนาบังคับให้เราทําก่อนนะครับในประเด็นที่สองเช็คพูดถึงเรื่องความเหมาะสมก็คือว่าถ้าถ้าถ้าภรรยาเนี่ยไปไปม,มีลูกห้าคนสมมุติว่ามีลูกห้าคนแต่ไปทําไปสอนกุรอานตั้งแต่ตอนเย็นถึงค่าทุกวันอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะเกิดเลยความเหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อต่อต่อภาระหน้าที่บางอย่างที่ในฐานะภรรยาที่จะต้องรับผิดชอบนะครับก็ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ระหว่างที่เชฟปัญญาคือว่าสามีภรรยาเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันแล้วก็หาจุดดุลยภาพหรือจุดที่สา,สามารถที่จะทำได้ทั้งงานศาสนาและก็สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยครับสิ่งที่ทุกคนต้องตอบก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องตอบก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องตอบก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องตอบก็คือสิ่งที่
how you search you don't go you don't go and you ask the sister you go oh, Allah, she's my my colleague in the college or at work and uh, I see her she's okay you have to ask your for, for example your mother your sister your auntie and they ask they do their search okay you ask if you a general rule if you want to know a person you should ask his friends so ask the friends of this lady okay so as I said there is a look a lecture and you can listen to the lecture in English it is in English but this is a long question the second question okay, uh, of course generally speaking you can marry a Muslim she's a Muslim she has a different manhaj but she's still Muslim this is acceptable marriage I mean this is a valid contract right but uh, I prefer for this person to, yani, to ask they go to the sheikh and they, they ask specifically because uh, sometimes people ask the sheikh uh, is it allowed to, uh, to marry from another manhaj okay what do you mean another manhaj what is that because yes now I give you a general the marriage is valid the contract is valid she is Muslim and you are Muslim alhamdulillah but what, will we recommend this or not okay the Prophet fought for Bidat al-Din find the religious woman okay marry the religious woman you need someone to please brothers and sisters don't think only about the, the basic rules like I want to it is not a mobile I buy the mobile today and I, if I don't like the mobile, I, will, I sell the mobile next month. This is a, should be lifelong until your death. And you need your spouse to help you in raising the children and facing the, the life. We have a lot of problems now. So I need someone to help me. Okay? So uh, please don't take my general answer. Then you rely on this general answer and you go to for your marriage, please be careful. Ask specifically, privately. So, the first question is, if you ask this question, it will be a workshop on the whole day. If you ask about the whole day, it will be a question about the whole day. But I will ask the question about the whole day. สำหรับการเลือกคู่ครองเนี่ยหลักๆเลยเราต้องพยายามศึกษาหรือว่าพยายามไปค้นหาประวัติเขานะครับพยายามทําความรู้จักคนคนนั้นนะครับจากคนที่อยู่รอบๆข้างของคนคนนั้นนะครับเช่นอาจจะไปถามคุณพ่อคุณแม่แล้วครับหรือว่าคนรู้จักหรือว่าถามเพื่อนๆของเขานะครับว่าให้ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แค่ว่าเรารู้จักกันผิวเผินไม่ไม่ใช่แค่รู้จักกันว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นเพื่อนในมหาลัยนะครับก็อนุมานไปเองว่าเขาเป็นคนอย่างอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็พยายามที่จะต้องพยายามถามนะครับพยายามทําความรู้จักเขาจากคนที่เลี้ยงดูเข้ามาจากคนรอบข้างที่อาศัยกับเขามาเป็นเวลานานนะครับนี่คือคําตอบของคําถามในส่วนที่หนึ่งนะครับส่วนคําถามในส่วนที่สองนะครับเดี๋ยวจะให้เบลทํามาตอบคําถามที่สองนะครับถามว่าถ้าเราควรที่จะแต่งงานกับคนที่มีจุดยืนทางศาสนาที่แตกต่างกันไหมนะครับเอ่อคำถามนี้ครับเช็คได้ได้ได้ได้ได้ได้พูดออกมาเป็น2ข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือว่าในทางหลักการเนี่ยครับก็เป็นการแต่งงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็คือเป็นมุสลิมระหว่างมุสลิมแต่งงานกันแต่เรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากจะต้องไปดูแล้วก็ต้องไปดูบริบทอื่นๆประกอบด้วยเช็คถึงจะบอกว่าอันเนี้ยเช็คถึงจะแนะนําได้ว่าเนี่ยเหมาะสมการแต่งงานแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมการแต่งงานครับก็สุดท้ายก็เดี๋ยวจะให้เชฟฟังอะไรบางอย่างครับสักห้านาที Can you give us a little summary or brief n a s i h a before we ended the session summary summary the two hours yeah yeah it will not be a summary but it is a like an advice An advice, inshallah. The importance of knowledge. My advice, of course, after 
thank you Zakmallah khair. My advice is knowledge is very important. Please seek knowledge. Attend lectures, read books, listen to the YouTube. This will be very helpful. This will be very helpful. And also always stick to the dua. Ask Allah always. If you have any problem in your dunya or akhirah, if you have any problem with your ma wife, with your husband, with your children, parents, with your boss, with your community, always the dua. Don't stop the dua. Don't stop the dua. Also, try to compromise for your spouse. Compromise. Because by compromising, the life will go smoothly. Don't say, but it is his problem. Well, it is his duty. What do you want? You want the dunya or akhirah? Do you want this life only? Or you want the akhirah, what is with Allah subhanahu wa ta'ala? If you think about the dunya only, then fight for the dunya. Don't compromise anything. If your aim, if your goal is this dunya, then I'm telling you, fight with your spouse. Don't compromise anything. But if you will go as a Muslim, as a Muslim, my aim is that an akhirah, the hereafter, the paradise, then compromise the dunya. Forget the dunya. And Allah will give you. You will suffer if your concern is the dunya. If your concern is only the dunya, you will live in a stress stressful life but if you are a person of the akhirah like the prophet sallallahu alaihi wasallam you will have peaceful thinking and the last point okay as i said this is not a summary but it is an advice keep the taqwa the fear of allah with you always the fear of allah is your strongest helper is the strongest aid for you in this dunya. Jazakumullah. ครับผมก็เอ่อเช็คก็ขอแทนที่จะถ่ายตอบสรุปนะครับก็ขอเป็นเอ่อให้คําแนะนํากับพวกเราทุกคนละกันนะครับ <coughs> ก็ให้คําแนะนํามาสี่ห้าข้อด้วยกันนะครับครับให้เราเนี่ยพยายามที่จะเอ่อแสวงหาความรู้ดูตลอดเวลานะครับข้อความรู้เนี่ยเป็
เรานะครับในการดับทุกข์แล้วก็ให้มีความสุขทั้งในโลกดุนยาและอาเคราะห์นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นคําแนะนําจากเช็คครับก็เวลาตอบติดมาเยอะสำหรับกุมารมุลลอยบริษัท Sorry, one uh, one point not related to the halqa, but I noticed in the community. Uh, I noticed that the non-Muslims and some of the Muslims doing the same. When they say salam, they bow the head. They do like this. Okay, please, Muslims should not do this. Okay, Muslims should not bow the neck or the back only for Allah. Bowing the the neck, the head only for Allah Subhanahu Wa Taala. So please, because I notice some Muslims do this, huh? This is a mistake. Okay. When I meet my brother, I say Salam Alaikum. I shake hand with him. Salam Alaikum. Okay. But uh, doing like this, Salam Alaikum. This is haram. This is not allowed. The Prophet s a i d the the companions ask the Prophet s a i d Oh Rasulullah, when I meet my brother, should I bow? The Prophet s a i d said, "No." Okay. So, uh, what do you m e e Do you do when you meet your Muslim brother? You say, s a l a m u Alaikum." You shake hand. Of course, the brother with the brother, the sister with the sister. The brother is not allowed to shake hand with the female. Okay. So this is not. z a k a l l a h Even, even, uh, a m m a n a m t i s h e k s a n k e t a จากสิ่งที่เชคเห็นตอนที่มาที่นี่นะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วหลังจากมุสปกติแล้วการการการก้มหรือการการการเอาหัวลงเนี่ยอย่างเงี้ยครับเป็นการเป็นสิ่งที่เราควรทําต่อพระเจ้าเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าระหว่างมนุษย์กันเองอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอันนี้ครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นประเด็นเรื่องวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะเก็บไว้พิจารณานะครับทุกวันนี้ชั่วโมงนี้ถึงจุดจบขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมงานและทุกท่านที่มาร่วมงานและทุกท่านที่มาร่วมงานการบรรยายชีวิตการแต่งงานและการดูแลครอบครัวของท่านนาบีนะครับก็วันนี้ก็ได้สิ้นสุดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มาฟังเช็คบรรยายนะครับก็หวังว่าสิ่งทุกท่านจะจดโน้ตหรือว่านําสิ่งดีๆเอาไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตคู่นะครับก็ as for the attendance and a n t i t e a m you would like to offer jazakumullah to Sheikh thank you very much for your uh... Uh, very in thoughtful advices today. Thank you very much, and we are looking forward for your next lectures tomorrow evening at the same time. พรุ่งนี้นะครับเชคจะมีบรรยายอีกรอบเวลาเดียวกันแล้วสถานที่เดียวกันนี้นะครับก็ก็งานก็จบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากก็หากมีผิดพลาดประการใดอาจจะแปลตรงบ้างแปลไม่ครบประเด็นบ้างก็ผู้แปลสองคนก็ขอมาอัพมาที่นี่ด้วยนะครับ